Bah écoute, il euh, faut savoir qu'on a un rallye qui est un peu long, puisqu'en fait, il est constitué de deux rallyes, on a un programme sur deux rallyes. Donc on va dire qu'on a fini la première étape aujourd'hui et qu'on une prochaine étape en Martinique. Euh, on a beaucoup appris, on a, on a travaillé ce rallye-là. Bon, effectivement, c'est seul par une victoire, c'est top, mais on a beaucoup travaillé, beaucoup de réglages, et euh, bien se passer avec mon copilote aussi. Et, c'est bien, c'est une, une victoire et du coup, c'est même pas confiance pour la Martinique dans, dans trois semaines. C'est un rallye qui va devenir un grand rallye en devenir. Maintenant, il faut déjà féliciter les gens qui ont, qui ont accepté de s'engager et donner de, de la force à la Zakaribe. Mais je pense qu'avec plus de moyens humains et financiers, on peut avoir un beau rallye. Il faudra juste un peu le simplifier un tout petit peu, mais euh, ce sont des très belles spéciales. Le VHRS, le VMRS et le VHC, c'est encore autre chose et ça attire des gens de, de notre horizon. Et, euh, non, je, je pense que ça va devenir un beau rallye. Ouais. Mais écoutez, euh, déjà je vous remercie parce que j'ai eu des super concurrents pendant tout le week-end. Euh, j'ai deux potes qui finissent aujourd'hui sur le podium avec moi, Willy et Loïc, c'est des mecs euh, qui ont une mentalité et qui ont un bon coup de volant. Et on passe beaucoup de temps ensemble, les pilotes, en, en, en liaison et tout ça. Et, et c'est agréable, c'est des vrais moments de, humains. Euh, après le côté sportif, ben, nous on fait, voilà, on monte un projet, on monte un projet d'envergure. On se doit de bien faire, on a la victoire, c'est ben, top pour mon équipe, pour moi. Euh, je sais qu'à Martinique on va avoir un beau rallye et, euh, et c'est voilà, toute cette alchimie qui, ben, qui nous motive à monter des beaux projets et après d'être compétitif, euh, compétitif mais, mais c'est vrai que euh, le sport automobile est, est quand même ancré en moi euh, j'adore ce que j'adore rouler euh, j'ai plus cette passion de rouler sur un championnat mais en tout cas quand on vient on vient pour des one shots, on essaie de bien le faire mais je veux parce qu'il voilà, y a des gens qui m'entourent et qui me sont très chers et, et, euh, et ouais, ça fait des beaux projets euh, déjà beaucoup de roulage, éprouvant non, on était prêt physiquement, la voiture on a fait tout ce qu'il y avait à faire, euh, elle a toussé une seule fois mais euh, sinon tout était nickel, le copilote euh, harmonie parfaite, euh, donc euh, on, est, on était bien. Euh, on peut toujours faire plus mais euh, même quand en faisant plus, euh, ben, des fois on finit pas, donc euh, on a un peu allié tout ça et est à l'arrivée aujourd'hui, deuxième place, nous sommes contents. Ben, on n'est pas censé ça voir que je suis vice-président de la Zakaraïb. Donc euh, nous, c'est la première fois qu'on qu organise un rallye. Euh, J'ai voulu organiser un rallye de mon côté plus petit, on va dire. On ne m'a pas vraiment écouté. Euh, Peut-être qu'ils ont eu raison. Il y a eu beaucoup, beaucoup de flops. Mais euh, on finit pas trop mal, sans casse, sans, sans gros pépins. Euh, je pense que l'équipe va retenir à peu près tout ce qu'il y a à retenir pour faire quelque chose de bien mieux par, euh, pour, pour la suite. En fait, euh, nous on est des compétiteurs à la base. On sait qu'on n'a pas tout ce qu'il faut sur notre voiture depuis notre casse moteur euh, des grands fonds. On, se, on est un peu limité, mais euh, on était entre guillemets un peu chez nous. On savait qu'on devait faire ce qu'il y avait à faire euh, au bon endroit pour être bien placé. Ben, il s'avère qu'on qu est deuxième entre les deux scouts d'Air 5. Ça nous, ça nous convient et voilà. Ok, merci. merci. Bonjour, je suis le président de la Zakaraïb, l'association qui vient de réaliser son rallye de la montagne nationale du 11, 12 et 13 novembre. Alors, terminé troisième déjà. Euh, comment dire J'ai ridé une troisième place, donc je suis très content. Euh, bon, ça fait partie euh, du jeu d'être à l'arrivée. Et euh, un rallye un peu laborieux. Euh, je, je sais qu'il y a des petits choses à améliorer. Je sais que, que la Zakaraïbe s'est donné beaucoup de mal, beaucoup de mal pour faire ce rallye-là. Moi, je leur tire mon chapeau. Il y a des petits croacs, des petits trucs à rectifier. Mais sinon, euh, nous, on s'est amusé sur l'ensemble du rallye avec Philippe. Au départ, euh, on essayait d'être un peu devant. Mais euh, on a vu, il y a les copains de devant là. Euh, enfin, euh, Frédéric Pardo, Luc de Russie. Euh, enfin, ils vont très vite. Ils étaient plus vite que moi, c'était même pas la peine d'aller chercher. Ça, il faut le reconnaître. Donc, on s'est contenté d'essayer de gérer la fin du rallye, de faire des petits passages sympas. Enfin, voilà. Euh, mais dans l'ensemble, le week-end reste un week-end positif. On se retrouve sur le podium. Donc, euh, voilà, on est très content. On espère, euh, on espère que les copains, là, ils vont venir en Martinique. Euh, je sais que la Zatropique euh, avec Rodrigue Théodore euh, euh, nous organise un super rallye des champions pour la fin de l'année, donc j'espère qu'ils seront là. Euh, J'ai un petit, euh, allez, une petite pensée aussi pour Rodrigue parce que je sais que ça lui tenait à cœur d'être présent sur ce rallye-là. 
euh, pilote aussi très performant euh, en Guadeloupe, il a déjà démontré. Donc euh, honnêtement dans l'ensemble, euh, week-end positif, vraiment. On est très bien accueillis sur la ville de Bastère, euh, les copains de la Guadeloupe nous ont accueillis, euh, c'était vraiment sympa. Donc euh, l'année prochaine on va essayer de remettre ça encore, enfin, voilà. Moi, je, je, chaque fois que je viens à Guadeloupe, je passe de, de super moments. Bon, je, je me fais un peu... Euh... Alors, je vais rester euh, correct. Je me fais un peu allumer euh, par les copains de la Guadeloupe. Mais euh, le, le, le but du jeu, c'est ça. C'est pouvoir échanger avec euh, les potes de la Guadeloupe. Je pense que l'avenir aussi du rallye, c'est ça. C'est de pouvoir échanger avec les îles. Histoire de, de gonfler un peu le plateau euh, de part et d'autre en Martinique et en Guadeloupe. Donc il euh, y a Frédéric là qui vient jouer le jeu, Loïc apparemment vient, va venir jouer le jeu aussi. Euh, il faut penser aussi aux voitures euh, de plus petite catégorie, je pense qu'ils vont venir. Il y a sainte luce à chaque fois qui est présent, donc ça c'est une bonne chose. Moi aussi je lui tire mon chapeau de venir rouler euh, euh, en Martinique, euh, on ne connaît pas avec sa voiture, son, son performant aussi. Il y a Sagan je crois aussi qui a très bien roulé avec une 206. Euh, vraiment du haut du tableau jusqu'en bas du, pla du, du tableau du moins on, on a de très bons rapports et c'est des mecs qui sont super passionnés c'est ça le but euh, voilà on sera jamais champion du monde on sera jamais euh, le but c'est de s'amuser de la faire bien et puis de se tirer la bourre entre copains alors sur ce rallye je pense qu'il y a très honnêtement euh, on peut faire un très très gros rallye sur, euh, sur Bastia. Le, les parcours sont très bien. Bon, il y a des parcours qui sont un peu compliqués où euh, j'ai galéré, euh, notamment euh, Roussel Chemin Neuf. C'est des trucs de fou. Euh, cinq jours aussi sont un peu euh, particuliers. Mais sinon, l'ensemble du rallye, c'est très bien. Le parcours est très bien. Mais il y, y a vraiment, en fait, c'est un rallye qui est très concentré et c'est ce qu'il faut faire à mon sens aujourd'hui, des rallyes concentrés avec un village. Et, et, et je pense qu'il y a vraiment matière à faire un super gros rallye, vraiment sur Bastéa. Euh, tout y est, les spéciales sont belles. Après, il faut charpenter ça d'une certaine manière. Euh, je sais que Félix euh, Cross se donne beaucoup de mal avec son équipe pour faire. Pour nous... Il s'est donné, donné beaucoup de mal avec son équipe pour nous sortir quelque chose aujourd'hui. Après le Covid, je sais que ça a été repoussé, repoussé. Moi-même qui organise le meilleur titre, moi j'ai dû rep... enfin, annuler même. Mais euh, ouais, je, je pense qu'il y a vraiment un super truc à faire ici. On a une place, euh, ça s'appelle euh, la place enfin, du Darbo, là. Je, il y a un gros truc à faire ici. C'est vraiment top. Le public est magnifique ici. Enfin, ça se rapproche un peu du public martiniquais. Euh, voilà. Vraiment, moi, il y, y, y a des petits points, euh, je ne vais pas dire négatifs, des petits points à rectifier, des petites choses à revoir. Mais euh, sinon, dans l'ensemble, voilà, parce qu'il faut prendre en compte qu'on sort de trois ans de Covid. Euh, la Zacharie, quand même, c'est une nouvelle équipe. Euh, les mecs se donnent à fond. Donc, euh, enfin, voilà. Après, il y a la passion qui parle de temps en temps. Il y, y a des petites montées en température d'un tel, d'un tel. Mais sinon, mais, mais tous, ils sont là pour bien faire les choses. Ils sont là par passion. Ils sont là pour essayer d'améliorer les choses. Et euh, encore une fois, je leur tire mon chapeau. Il y a des trucs à revoir, à mon sens, hein, voilà. mais euh, vraiment, c'est une belle fête, ça, ça se termine super bien, on est sur la place du Darbo, euh, il y a un public formidable, euh, enfin, voilà. on est là, euh, les, les pilotes guadeloupéens nous ont accueillis à bras ouverts, euh, enfin, voilà. moi je, je pense que la Martinique aurait été mieux représentée, euh, très honnêtement si Audrey était là. Malheureusement, euh, il a eu un petit pépin euh, au dernier rallye en Martinique. Mais euh, je pense, ouais. Et, et on en avait parlé, hein, on s'est dit qu'on allait revenir après les grands fonds au sud d'Astéan. Je, je sais qu'il avait vraiment envie d'être là. Enfin, ça, ça m'embête un peu pour lui. Et, euh, enfin, m'embête un peu, ça m'embête vraiment pour lui. Mais euh, bon, voilà. Mais je sais, de toutes les manières, à mon avis, nous préparons tout pour le rallye des champions. Moi, il va rester égal à lui-même, il va nous faire un truc de malade encore une fois. <rire> Donc, euh, donc voilà, et moi je vais participer. Euh, et comme Rodrigue va nous préparer un truc, je, il y a des étrangers. Ça, je me demande même si on met une petite glacière de Caprisson pour aller voir leur Ali et rester, rester sur le bord de la route. <rire> eh bien, je te remercie Willy pour toutes ces belles paroles. Voilà. Merci, Alors c'est une, une édition. 
C'est la première que je réalise, que nous réalisons en, en tant que, en tant que, que président. C'est une première pour nous parce qu'on a fait beaucoup de nouvelles spéciales. Nous en avons eu au moins, euh, si je ne m'abuse, euh, cinq nouvelles. Donc le prologue qu'on a fait dans Bastère, que le public et les pilotes ont beaucoup aimé. Nous avons fait sur la commune de Trois-Rivières et de la commune de Capesterre, Trois-Rivières, de nouvelles spéciales que le public a aimé. À Saint-Claude, nous, nous avons innové en rallongeant une ancienne spéciale qu'on faisait autrefois, mais qui arrivait jusqu'à Matouba. Malheureusement, euh, elle a été neutralisée par la direction de course qui n'a pas euh, reçu à temps le nouvel arrêté que nous avions pourtant, nous organisateurs, annoncé que, que cet arrêté que nous l'avions reçu qui, qui faisait que la course pouvait se terminer à 1h du matin. D'ailleurs, je profite pour remercier la ville de Saint-Claude d'avoir joué le jeu. En tout cas, les élus de Saint-Claude et le public de Saint-Claude est demandeur et nous leur donnons rendez-vous à l'année prochaine pour cette nouvelle spéciale qui est euh, Galar euh, Matouba. Alors les, les difficultés, nous dirons avant tout, c'est que ce qui est dommage partout, le bénévolat euh, n'existe plus. Et vous avez des gens qui veulent de belles choses, mais qui ne veulent pas s'impliquer. Donc ça a été notre difficulté. Bien sûr, on a, malgré euh, tout ce qui s'est passé après la tempête, les intempéries dues à la tempête Fiona, on a quand même réussi à maintenir toutes nos spéciales. Et euh, c'est déjà, déjà pas mal, parce que c'était pas sûr après qu que le guet de Saint-Claude soit abîmé et tout, mais malheureusement, les, la, heureusement que l'association que j'ai l'honneur de diriger, nous avons pas pris ça comme une difficulté, mais au contraire, on a cherché des solutions qui ont été acceptées par la Fédération Spensaise du Sport Automobile et qui ont été validées par la préfecture de Guadeloupe. Donc, sincèrement, nous ne, nous ne pouvons que s'améliorer. Nous avons eu quelques couacs, mais euh, on en sort grandi. Le principal pour nous, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Il n'y a eu que des abandons mécaniques. Et c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Et euh, nous allons essayer de nous améliorer. Nous allons débriefer pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pour s'améliorer et porter du plaisir aux pilotes et à l'ensemble du public. Trois mots. Hein? Ben, qu'est-ce que je puis dire Je vais peut-être me répéter. Nous sommes avant tout heureux heureux et encore heureux d'avoir réalisé avec nos faibles moyens ce rallye et de l'avoir mené jusqu'au bout. Nous avons eu trois spéciales de neutraliser sur 16. Je dis que quelque part, nous sommes heureux. Les pilotes ont été heureux des nouvelles spéciales. Nous avons une spéciale qui fait vieux chemin euh, euh, palmis sur la commune de, de Gaubert. Les pilotes ont été heureux. Vous imaginez que notre rallye, notre rallye de la montagne 2022, traverse huit communes. Je profite de votre antenne pour tous les remercier d'avoir joué le jeu avec nous. Et sincèrement, ben, nous allons essayer de faire mieux. Et on leur donne rendez-vous pour le mois de mai 2023, qui sera le rallye du Nord au mois de mai 2023. Le mot de la fin, rejoignez la Zacaraïbe. Nous avons besoin de vous. Merci de nous rejoindre.